শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আজ বারো জুন রবিবার আজকের সন্ধ্যার বিশেষ বিশেষ খবর হলো নবীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলেই বুলডোজার নির্দেশ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের গৌহাটি হাইকোর্টের নয়া প্রধান বিচারপতি এল জামিরের শপথ শিলচরে এক লাফে পঞ্চাশ টাকা জল কর বৃদ্ধি সরব কংগ্রেস নিবিয়ায় আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের সিএসপিতে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ বরাকের ভয়াবহ বাঙ্গনে আতঙ্ক চড়িয়ে পড়েছে সন্তোষনগর কলোনিতে দুই ট্রাক পূজায় চাল সহ চারজন গ্রেফতার ফকিরা বাজারে মাধ্যমিকে ফল খারাপ ডলু এইচ স্কুলের শিক্ষকদের সমালোচনা করলেন অভিভাবকরা বিশ্বনবীকে অপমান সুনাইয়ে প্রতিবাদী মিছিল রুখে দিল পুলিশ দনেহরিতে পুরানো হল নুপুর শর্মা ও নবীন জিন্দালের কুশপুতুল ডলুতেই হবে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর জমি অধিগ্রহণ করেই প্রস্তাব যাবে দিল্লিতে সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ইংরেজি না বুঝলে কি আর করব সুস্মিতাকে কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্বর দেশে বেকারত্বের ব্যালেন্স শিট প্রকাশ্যে নিয়ে এল দুই রাজ্য আসামে ছাব্বিশ হাজার আটশো একাশিটি পদের জন্য আবেদনকারী এগারো লক্ষ বিরানব্বই হাজার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের মামলা খারিজ গৌহাটি হাইকোর্টে এবং সর্বশেষ খবরটি হল দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সীমা বিবাদ সমাধান করল ঘুড়ামারা আঞ্চলিক আমসু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাল গ্রামবাসী তাহলে বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর ফেসবুক পেজে দেখে থাকলে অবশ্যই পেজটি ফলো করে ভিডিওটি শেয়ার করে দিন যাহাতে সঠিক তথ্য সবার কাছে পৌঁছে যায় এবারে শুনুন বিস্তারিত খবর হজরত মোহাম্মদকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে দেশের নানা প্রান্ত থেকে যখন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হাঁটলেন ঠিক উল্টো পথে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন হজরত মোহাম্মদকে নিয়ে মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে যারা রাস্তায় নামবে তাদের বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হবে গত তিন জুন কানপুরে নবীকে নিয়ে মন্তব্যের বিরোধিতা করে বেশ কয়েকজন পথে নামে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সেই বিক্ষোভের খবর পেয়েছেন পুলিশকে তিনি বলেছেন সেদিনের বিক্ষোভে যারা সামিল হয়েছিল তাদের চিহ্নিত করে বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে গুড়িয়ে দিতে হবে অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না মুখ্যমন্ত্রীর থেকে নির্দেশ পেয়ে রাজ্য পুলিশ সেদিনের বিক্ষোভে সামিলদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়ি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিয়েছে বাড়ি ভাঙার পাশাপাশি হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজ্য পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে রাজ্য সচিবালয় সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন ও বৈঠকে রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েকজন পদস্থ কর্তা উপস্থিত ছিলেন শনিবারের বৈঠকে উত্তরপ্রদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের বলেছেন কোনো অবস্থাতেই উত্তরপ্রদেশ অশান্ত হতে দেওয়া যাবে না রাস্তায় চলবে না কোনো ধরনের বিক্ষোভ শুক্রবার যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে অপরদিকে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন লানু সুখুম জামির শুক্রবার তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এন কুটিশ্বর সিংহ এর আগে মণিপুর হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন জামির হাইকোর্টের নতুন ভবনের এক নম্বর আদালতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতি অপরদিকে হঠাৎ করে জল কর পঁচাত্তর টাকা থেকে বাড়িয়ে একশো পঁচিশ টাকা করে নিল শিলচর পুরসভা গত এক এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে এই বর্ধিত হার এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শিলচর শহর কংগ্রেসের সভাপতি অতনু ভট্টাচার্য অতনু বলেন পুরবাসীকে অন্ধ করে রেখে হঠাৎ করে এক লাফে পঞ্চাশ টাকা জল কর বাড়িয়ে নেওয়াটা কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না এর উপর আবার জল সরবরাহের যা নমুনা এক বেলা জল সরবরাহ করা হয় তাও আবার পরিমাণে অনেকটাই কম তিনি যথাযথভাবে জল সরবরাহ করার পাশাপাশি বর্ধিত জল কর হ্রাস করার দাবি জানিয়ে বলেন অন্যথায় তার দল গড়ে তুলবে তীব্র আন্দোলন অপরদিকে হাইলাকান্দি জল সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সন্তোষনগর কলোনিতে কয়েকদিন ধরে বরাক নদীর ভাঙ্গন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এখানে করাল ভাঙ্গন অব্যাহত থাকায় গ্রামবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে ভাঙ্গন যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে কয়েকদিনের মধ্যে পুরো গ্রাম বরাকের গর্বে তলিয়ে যেতে পারে সোমবার বিজেপি নেতা জওহরলাল দাস সন্তোষনগর কলোনির ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন 
স্থানীয়দের তরফে ভাঙ্গনের মুখ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার দাবি জানানো হয়েছে অপরদিকে নিবিয়ায় আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের সিএসপি তে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ অসহায় লোকদের সুবিধার্থে ব্যাংকের প্রধান শাখা চড়াও সিএসপির মাধ্যমে গ্রামবাসীর লেনদেনের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় সিএসপি বসানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এতেও রক্ষা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা যেন সব কিছুতেই বিনিময় প্রথাটা অব্যাহত এমন অভিযোগ আনলেন নিবিয়ার পার্শ্ববর্তী পাঠাখাউরি জিপিতে থাকা আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক শাখার গ্রাহকরা তারা বলেন বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারিভাবে সুবিধা প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে টাকা প্রদান করে থাকে কিন্তু সিএসপিতে আসার পর টাকা না পেয়ে খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে জনগণকে তবে সিএসপির পরিচালক নেট না থাকার অজুহাত দেখিয়ে দিন অতিবাহিত করায় গ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাছাড়া প্রধান শাখায় গিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না তবে পরিচালক সুবিধা প্রাপকদের বাড়িতে গিয়ে দশ হাজার টাকা প্রদানের বিনিময়ে দুইশো থেকে পাঁচশো টাকা নেওয়ার অভিযোগ আনা হয় অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সংবাদকর্মীদের পক্ষ থেকে শুক্রবার নিবিয়া শাখায় গেলে ম্যানেজার উপস্থিত না থাকায় নালিশ জানানো সম্ভব হয়নি তবে শাখায় থাকা সহকারী ম্যানেজার অভিযোগের সত্যতা নখ দর্পণে থাকা সত্ত্বেও প্রমাণ আছে কিনা জানতে চান তবে কর্মীরা একই ব্যাংকের হওয়ায় একে অপরকে সহযোগিতা করাটা স্বাভাবিক বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারেন অপরদিকে ফকিরা বাজার থেকে মিজোরামে পাচারের পথে করিমগঞ্জ শহরে দুই ট্রাক চাল বাজেয়াপ্ত করেছে সদর পুলিশ দুইটি ট্রাকে মোট তিনশো নব্বই বস্তা চাল ছিল তবে পুলিশের তল্লাশিতে চালের কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয় চালকরা তাদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতাও ধরা পড়ে পরে পুলিশ চালক এবং খালাসিকে গ্রেফতার করেছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ধৃত সবাইকে আদালতে তোলা হলে আদালতের নির্দেশে পরে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী গ্রেফতার হওয়া চারজনের নাম হচ্ছে মনসুর আহমেদ রূপম হামারাই সাতার সিং হানিফ আহমেদ এবং আশরাফ হুসেন ফকিরাবাজারের একটি দোকান থেকে বৃহস্পতিবার দুটি পাঞ্জাব বডি ট্রাকে তিনশো নব্বই বস্তা চাল লোড হয় তারপর সেখান থেকে মিজোরামের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ট্রাক দুটি কিন্তু গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে যায় করিমগঞ্জ পুলিশ সেই অনুযায়ী গাড়ি দুটিকে আটক করতে পরিকল্পনা নেওয়া হয় করিমগঞ্জ পূর্ত বিভাগের কার্যালয়ের সামনে গাড়ি আসার পর তা থামায় পুলিশ নেতৃত্বে ছিলেন সদর থানার ওসি ববেশ ডিহিঙ্গিয়া গাড়ি গুড়িয়ে সদর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে চালক এবং খালাসি চারজনকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারেনি তারা কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ছিল এক এক সময় এক এক রকমের উত্তর দিয়েছে ধৃত চারজন পুলিশের যারা চালগুলো মিজোরামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে চালক এবং খালাসি জানিয়েছে ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের সূত্র ধরে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে অপরদিকে মাধ্যমিকে খারাপ ফল ডলু এইচ এস স্কুলের শিক্ষকদের সমালোচনা করলেন অভিভাবকরা এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ডলু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খারাপ ফলাফলের জন্য এলাকার এলপি ও এম স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করলেন অভিভাবক সহ ডলু এলাকার সচেতন নাগরিকরা শনিবার ডলুতে মাথায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিকদের পক্ষে প্রতাপ সিং চেত্রী কৌশিক ঘোষ অমিত চাষা প্রমুখ বলেন ডলু এলাকার এলপি ও এম স্কুলগুলোতে শিক্ষার কোনো পরিবেশ নেই সর্বশিক্ষার দৌলতে সবাইকে পাস করে দেওয়া হয় এম স্কুল থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী হাই স্কুলে এসে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে অনেকে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে পারে না বাগান তথা গ্রামাঞ্চল এলাকার একমাত্র হাই স্কুল হওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক এসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে হয় এছাড়াও অনেক পড়ুয়ার অভিভাবকরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন নয় তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসছে কিনা বাড়িতে ঠিক মতো পড়াশোনা করছে কিনা এর কোনো খোঁজ নেন না ফলে একা স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষে এসব ছাত্রছাত্রী দিয়ে মাধ্যমিকে ভালো ফল আশা করা যায় না বলে তারা দাবি করেন এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ডলু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশের হার খুবই লজ্জাজনক মাত্র নয় শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে তারা স্কুলের এই লজ্জাজনক ফলাফল নিয়ে শিক্ষকদের তীব্র সমালোচনা করেন বলেন সরকারি স্কুলগুলো যদি নেতামন্ত্রী ও সরকারি কর্মীদের সন্তানদের পঠন পাঠন বাধ্যতামূলক করা হয় তবে কিছুটা হলে হাল ফিরতে পারে বলেন সরকারি কর্মী ও এলাকার বেশিরভাগ আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা বেসরকারি স্কুলে পড়ে ফলে সরকারি স্কুলের শিক্ষকরাও গ্রামের গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তেমন মাথা গামাতে চান না কারণ তাদের অভিভাবকরাও ছেলেমেদের পড়াশোনা নিয়ে এত দায়িত্বশীল নয় তারা আরও বলেন সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বিভিন্ন সময় অন্য কাজের দায়িত্ব দেওয়ায় তারা প্রায়ই গড় হাজির থাকেন এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনজ পেগু সহ জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান
অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের মামলা খারিজ হাইকোর্টে দুই হাজার উনিশ লোকসভা নির্বাচনে আদর্শ আচরণ বিধি অর্থাৎ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লঙ্ঘনের দায়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে থাকা মামলা খারিজ করল গৌহাটি হাইকোর্ট শনিবার মুখ্যমন্ত্রীকে ক্লিন চিট দিয়েছে হাইকোর্ট পাশাপাশি পুরো মামলা খারিজ করে দিয়েছে কোর্ট দুই হাজার উনিশ সালে লোকসভা নির্বাচনে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগে নিম্ন আদালতে মামলা চলছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নিম্ন আদালতে হাজির হওয়ার জন্য হিমন্তকে সমন পাঠানো হয় কিন্তু তিনি আদালতে হাজির না হয় তাকে জরিমানা করা হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শনিবার হাইকোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিয়ে মামলাটি বাতিল করেছে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি নথিভুক্ত হয়েছিল আদালতে তখন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও অর্থ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি জারি হওয়ার পর তিনি একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ওই সাক্ষাৎকারে হিমন্ত আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন বলে অভিযোগ মামলাটি বাতিল করে হাইকোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছে এ ধরনের অপরাধ মামলা চালানো আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার পরিপন্থী এ ধরনের মামলা বাতিল না করলে সুবিচারের প্রত্যাশা শেষ হয়ে যাবে গুয়াহাটির কামরূপ মেট্রো সিজেম আদালতে চলা মামলাটি হাইকোর্টের এক নির্দেশে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে অপরদিকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সীমা বিবাদ সমাধান করল ঘুরামারা আঞ্চলিক আমসু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাল গ্রামবাসী উল্লেখ্য বিগত চল্লিশ বছর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে সীমা নিয়ে চলছে বিবাদ এ নিয়ে কয়েকবার গ্রামবাসী সমাধানে বসলেও সমস্যাটির কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি এক সময়ে মামলা গোড়ায় আদালত পর্যন্ত দিনের পর দিন তারিখের উপর তারিখ চলছে আদালতে এদিকে দুই পক্ষের ঝগড়া আরও তীব্রমুখী হয়ে মারামারি পর্যায়ে চলে যায় সেখান থেকে পুনরায় মামলা গোড়ায় কালীগঞ্জ থানায় শেষ পর্যায়ে উভয় পক্ষ গুড়ামারা আঞ্চলিক আমসুর দ্বারস্থ হলে উক্ত সমস্যাটি স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে রোজ শনিবার সকাল এগারোটা ত্রিশ মিনিটের সময় ঘুড়ামারা আঞ্চলিক আমসুর এক প্রতিনিধি দল বানিয়ারগুল গ্রামে উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এবং মরিব ও গ্রামের লোকজনের উপস্থিতিতে সীমানা বিবাদ সমাধানের লক্ষ্যে মাঠে নেমে পড়ে দীর্ঘ আলোচনা শেষে সমাধানের শেষ লগ্নে সকলের উপস্থিতিতে ফাঁকা দিয়ে সীমানার চতুর্পাশে এক একটি ফিলার বসানো হয় অবশেষে উভয় পক্ষকে মিলিয়ে দিলে সংগঠনের প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী থাকবেন বলে জানান তারা গ্রামের লোকজনদের মতে আমসুর এহেনো পদক্ষেপ সমাজের সত্যি এক শান্তির বাতাবরণ আনবে এবং আগামী প্রজন্মকে এক সুষ্ঠু পরিবেশ প্রদান করবে তাই গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে সংগঠনের কর্মকর্তাদের প্রাণ বোরা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা ওই দিন বিবাদ সমাধানকালে গ্রামের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মানিক নুমান উদ্দিন মাসুদ আহমেদ মনসুর আহমেদ এছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আফজল হুসেন সম্পাদক লুকমান হুসেন জাবির আহমেদ আতাবুর রহমান শাহিদ আহমেদ প্রমুখ সহ অন্যান্যরা করিমগঞ্জ থেকে আফজল হুসেন তাপাদারের প্রতিবেদন আজকের বিশেষ